السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين സമാധരണീയരായ ഹക്ക് തങ്ങളടക്കമുള്ള സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മജിലിസുന്നിയമ്മയിലെ മുമിനീയങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മഹത്തായ രാവിൽ ആദരണീയരിൽ നിന്ന് ആദരണീയരായ നമ്മളൊക്കെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സാദാത്തുന ഷുഹദാ ഉൽ ബദ്രീൻ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുമജ്മീൻ ആ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിച്ചതുപോലെ ഇന്നും നാളെ രാത്രിയുമായി നമ്മുടെ ബദുർ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് സാധിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ ഇന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താദുമാർ ഇൻഷാല്ല നാളെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ ഔപചാരികമായി അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ബദുർ കുബറ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സംഭവ ബഹുലമായ ചരിത്രം അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും സ്പർശിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയവും പരിമിതമാണ് നാം അതിനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വറക്കത്ത് കാണിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ബഹുമാനികളെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പതിനേഴാം ദിവസമാണല്ലോ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ബദർ അരങ്ങേറിയത് മഹത്തായ ബദർ യുദ്ധത്തിന് യോമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന ഒരു പേര് നൽകപ്പെട്ടു എന്നത് തന്നെ ആ യുദ്ധം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് കിട്ടിയ നേട്ടം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ബദർ ഉൽ കുബറ എന്ന പേരിന് പുറമെ മറ്റു പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യൗമുൽ ഫുർഖാൻ എന്നുകൂടി ആ ദിവസത്തിന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടു ഭാഗത്തായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഹക്കും ബാത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താഴ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളിലൂടെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ദിവസം അലഹമില്ല ലോകത്ത് ഹക്കിന്റെ സത്യത്തിന്റെ പ്രബോധന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവാണ് ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സംഭവം ആ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങാനും മുമിനീയങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം മറ്റെന്തോ ആയി മാറുമായിരുന്നേനെ ആ ഒരു ഭീകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ ഈ കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണക്കാരാണ് മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദരീങ്ങളോട് മറ്റുള്ള മറ്റാരെക്കാളും ആരോടുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളായതിന്റെ പിന്നിൽ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിന് കാരണം ബഹുമാനികളെ 
ബദറിലുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളുടെ വശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ബദർ മദീനയിൽ നിന്ന് തെക്കു പടിഞ്ഞാറു മാറി നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് ആബാറു ബദർ അല്ലെങ്കിൽ ബദർ എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ സ്ഥലത്ത് നടന്ന യുദ്ധത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് നൽകപ്പെടാനുള്ള കാരണം അവിടെ നടന്ന മഹത്തായ സംഭവത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും പരാധീനതകളും പ്രതിസന്ധികളും അവരെ വാരി വിഴുങ്ങാനും നശിപ്പിക്കാനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുമായി കടന്നു വന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള സമ്പന്നതയും അവരുടെ നേട്ടവും ഇത് രണ്ടും ചെറിയ രൂപത്തിലൊരു താരതമ്യം നടത്തിയാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ബദറിലുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം മിനിയങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ആളുകൾ എന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് പറയാം ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് മൂന്നിരട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരം ആളുകൾ വരുന്ന ശത്രുക്കളാണ് ഉള്ളത് അത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിജയ സാധ്യതക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായി ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് റമദാനിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല നോമ്പ് നിർബന്ധമായതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ വർഷത്തിൽ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണിച്ച അവശരായ സ്വതവേ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ദരിദ്രന്മാരായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് റമദാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചവർ കൂടിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബലഹീനത ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തു ആല് ഇമ്രാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥവും വലക്കുദ് നസറക്കുമുല്ലാഹു ബിബദിരിൻ ബദറിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വല്ലാതെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വ അന്തും അതില്ല നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ബലഹീനരായിരുന്നു നിസ്സഹായരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫത്തഖുല്ലാഹ് അല്ലക്കും തസ്കുറൂൻ ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക അത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം ഒരു വിജയം ഒരു സമ്മാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നതിന് നമ്മുടെ നന്ദിയുള്ളവനാ ഉള്ളവരാവണം എന്നതാണ് ആ ആയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ മഹത്തായ സംഭവത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം വന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ മാത്രം വിശുദ്ധ റമദാനിൽ അതിൻ്റെ പതിനേഴിൻ്റെ ദിവസം ക്രിസ്താബ്ദം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ യുദ്ധപാഠവം നേടിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഭൗതികമായ യുദ്ധ സാമഗ്രികളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തവർ അവരുടെ കൂടെയുള്ളത് രണ്ടു കുതിരകൾ മാത്രം മറുഭാഗത്തുള്ളതോ എഴുപത് നൂറ് കുതിരകൾ അല്ല ഇരുന്നൂറ് കുതിരകൾ ഇരുന്നൂറ് കുതിരകൾ അതായത് ഇരുന്നൂറ് അശ്വഭടന്മാർ കുതിരകളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് മിനിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് കേവലം രണ്ടു പേര് മാത്രമാണ് എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ മാത്രമേ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ കൊള്ളൂ മറുഭാഗത്ത് ആളെണ്ണത്തിന് ആവശ്യമായ ഒട്ടകങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നോക്കണം അപ്പോഴും ഭൗതികമായി രക്ഷപ്പെടാനും വിജയിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത ഈ ഭാഗത്ത് കുറയുകയാണ് പിന്നെ ഇവർ വിശന്ന് വലഞ്ഞവരാണ് മറുഭാഗത്തുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ യുദ്ധത്തിൽ വീറും വാശിയും ഊർജവും ലഭിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടം പോലെ മദ്യം സേവിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗം ഭൗതികമായി പരിശോധിച്ചാൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും മിനിയങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടും 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ സഹായം ആ സഹായം ലഭ്യമായത് ബദറിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ ആയിരം വരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആയിരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത്രയും വരുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട ബലഹീനരായ ആയുധ ബലമില്ലാത്ത ഈ സാധുക്കളെ എത്രയും വേഗം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണമല്ലോ ഭൗതികമായി പരിശോധിച്ചാൽ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആകെ രക്തസാക്ഷികളായത് പതിനാല് പേര് മാത്രമാണ് അതിൽ ആറുപേര് മുഹാജിറുകളും എട്ടുപേർ അൻസാരികളും അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനാല് പേർ മറുഭാഗത്തോ ഇരുന്നൂറ് പേര് എഴുപത് പേരെ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ അഷ്ടപടന്മാരുണ്ടായിട്ടും എഴുപത് ആളുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയും അതേപോലെ എഴുപത് ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ അവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട മാതിരിയാണല്ലോ അപ്പൊ എഴുപതും എഴുപതും നൂറ്റി നാൽപ്പതായില്ലേ അവരിൽ നിന്ന് പിടികൂടപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിൽ എഴുപത് ആളുകളെ വധിക്കപ്പെടുകയും എഴുപത് ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആകെ പോയത് പതിനാല് പേരാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയും അധികം സൗകര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പുകളും ഉള്ള ഒരു ശത്രുവിന്റെ മുന്നിൽ ഈ നിലക്കുള്ള മഹത്തായ വിജയം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കരഗതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ബദറിലൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ഹബീബിനെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി ശിരസാവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഏത് ശത്രുവിന്റെ മുന്നിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ വരുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ആകാശം തന്നെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണാലും പരിഭവപ്പെടേണ്ട പരിഭ്രാന്തി പരിഭ്രാന്തരാവേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലക്ക് അവർക്ക് അന്തിമമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിദർശനമാണ് മഹത്തായ ബദർ യുദ്ധം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹാജറുകളും അൻസാറുകളുമായ സഹാബികളെ വിളിച്ച് മുഷാവറ ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് മുഹാജറുകളുടെ നേതാവ് അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്ത് തന്നെ കൽപ്പിച്ചാലും എങ്ങോട്ട് തന്നെ വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണ് മുസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല നബിയെ അങ്ങേക്ക് കൽപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ ശിരസാവഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് മുഹാജിറുകളുടെ മൊത്തം അഭിപ്രായ മഹാനവറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അൻസാരികളുടെ നേതാവായ സയ്യിദിന സാദുബിൻ മഹാദ് റബി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബർക്കുൽ റിമാദിലേക്ക് വിളിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് ഏടാകൂടത്തിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാണ് അൻസാരികൾ നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവർ സപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ കരള് കുളിരി കുളിരുകയും അവിടുത്തെ മനസ്സ് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് റസൂൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു റമലാൻ പതിനേഴിന് മഹത്തായ സംഭവം ബദറിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് മുമിനിയങ്ങളെ ആ യുദ്ധത്തിലുള്ള അവരുടെ മനക്കരുത്ത് അവർക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന അതിരറ്റ ആദരവും ബഹുമാനവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ എന്ത് വലിയ നേട്ടവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന അവരുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഇനി ഭൗതികമായി നേട്ടങ്ങളെല്ലാം പോയാലും എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നാളെ പരലോകത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപസ്ഥരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അവരുടെ ആ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും ഇതൊക്കെ ബദറില് വിജയം നേടിക്കൊടുക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാനാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് സഫ് അണിയണിയായി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാനായ സവാദ് റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയുടെ വയറ് അണിയിൽ നിന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് അവിടുത്തെ കയ്യിലുള്ള കുറുവടി കൊണ്ട് വയറിന് ചെറിയൊരു തട്ട് കൊടുത്ത സാഹചര്യം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആ സംഭവം വളരെ മഷഹൂറാണല്ലോ ഉരത്തിയ മൗല ഉറുബ ഉശിരങ്കൾ യാ ഹബീബ ഉദിമംഗും താപ താപ യാ റസൂർ അള്ള എന്ന ബദ്ര ചിസ്സപ്പാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ കവിതയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗം മഹാനവറുകൾ നബ
എനിക്ക് ഉദരം വല്ലാവരുത്തം ഉളവായ അധുനിമിത്തം അത് കാരണമായി വയറിന് വല്ലാതെ വേദന വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നബിയെ പിസാസ് എടുക്കണം പ്രതികാരം ചെയ്യണം അതാ ബദർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മോമിനികളാകെ പരിഭ്രമ ചിത്രമായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ശത്രുക്കൾ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളോട് പ്രതികാര ദാഹത്തോടു കൂടി കടന്നു വരുന്നു സഭ തരിച്ചു പോയ രംഗം മഹാനായ മുത്തനബി സുസ്മേര വദനായിക്കൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ സവാദെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ വയറ്റത്ത് വസ്ത്രമില്ലാത്ത സമയത്താണ് അങ്ങ് എന്റെ വയറിൽ തട്ടിയത് അങ്ങയുടെ വയറിൽ വസ്ത്രമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കമീസ് മാറ്റിത്തന്ന് ആ നഗ്നമായ വയറ്റിൽ എനിക്കൊന്ന് കുത്തണം ആളുകൾ അതാ ജിജ്ഞാസയുടെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം മഹാനായ മുത്തിനബിത്തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വയർ വെളിവാക്കി കൊടുത്തപ്പോ സയ്യിദന സവാദ് റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഓടി വന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരവുമായി കെട്ടിപ്പുണർന്ന് അവിടുത്തെ ശരീരം മഹാനായ നബി തങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ പറയുകയാണ് ആ ഹബീബ് അള്ളാ അങ്ങേ ഞാൻ കുത്തുകയോ അങ്ങേ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉത്കടമായ ഒരു പൂതി നിറവേറാനുള്ള ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സവാദ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാൻ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ അവസാനമായി എന്റെ ശരീരം ബന്ധപ്പെട്ടത് ലോകത്ത് എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരത്തോടാവണം എന്റെ ഭാര്യയുമായി കെട്ടിപ്പുണർന്നു വന്നിട്ടോ എന്റെ മക്കളെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ടോ ആവരുത് ഞാൻ ദുനിയാവിനോട് വിട പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാവണം ആ വിയർപ്പിന്റെ നനവ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിയിട്ടാവണം മഹാനായ സവാദ് അവിടുത്തെ ആഗ്രഹം അവിടുത്തെ അഭിലാഷം സൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും മഹാനായ നബി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചുംബിച്ച് നിർവൃതി അടഞ്ഞ് ആവേശത്തോടെ വതറുകളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത്രയുമധികം ആത്മബന്ധവും ആദരവുമുള്ള ഒരു പറ്റം സ്വഹാബത്തിനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണി നിരത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ അവർക്ക് എന്തും ലഭ്യമാകുമെന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉൾക്കാശർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാള് പൊട്ടിപ്പോയി ശത്രു തനിക്കെതിരെ ചീറിപ്പാഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം പ്രതിരോധിക്കാൻ തന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാതെ അദ്ദേഹം നിസ്സഹായനായ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഓർത്തു ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണം അദ്ദേഹം നേരെ ഓടിപ്പോയി ഹബീബായ മുസ്തഫ നബി തങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഹലറത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ശത്രുവിനോട് പടപൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വാള് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട എന്നാ ഇത് പിടിച്ചോ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഈത്തപ്പനയുടെയോ മറ്റോ ചെറിയൊരു ഉണങ്ങി ദ്രവിച്ച ചീളെടുത്ത് മഹാനായ ഉക്കാശർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മഹാനവറുകൾ കയ്യിലത് ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് അതൊരു മൂർച്ചയേറിയ ഗഡ്ഗമായി പരിണമിച്ചു ആ വാളുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ബദറിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത് അതൊരു മായാജാലമോ കൺകെട്ടോ ആയിരുന്നില്ല തൽക്കാലം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നീട് അത് എങ്ങോ മറഞ്ഞു പോയ ഒരു കേവലം ഒരു മാജിക് ആയിരുന്നില്ല മഹാനായ പ്രകാശ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ കയ്യിൽ യുദ്ധം തീരുന്നത് വരെ ആ വാള് നിലനിന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ മുഴുവനും ആ വാള് കൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അൽ അവുൻ എന്നാണ് സഹാബത്ത് ആ വാളിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് സഹായം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള അവുൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപാരമായ സഹായം എന്ന് ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രകാശ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ വാളിനെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസം സ്വഹാബത്തിന് ഉന്നതമായ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ബദറിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ മസ്ജിദുൽ അരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ജാമ്യുൽ അരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പള്ളി കാണാം ആ പള്ളി നിന്നിടുന്ന നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വിശ്രമിക്കാനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഒരു പന്തലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ബദറിൽ പോകുന്ന
ആ അതിന്റെ കിബലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നാൽ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ സാമാന്യം ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണാം അത് കുന്നുപോലെയായിരുന്നു ഇന്ന് അത് ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഗവൺമെന്റ് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് ആ ഭാഗത്താണ് ശത്രുക്കൾ തമ്പടിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ആ പള്ളിയുടെ ഇടെ മെഹ്റാബിന്റെ പുറത്തു നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന വലതു ഭാഗം ആ വലതു ഭാഗത്ത് അല്പം ഈത്തപ്പനകൾ കാണാം പിന്നെ അവിടെ അതിലൂടെ ബദർ കളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് അവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ പതിനാല് ആളുകൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മതിൽ കെട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഭാഗത്താണ് മൊമ്മിനിയങ്ങൾ നിന്നിരുന്നത് അതും അല്പം ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് അത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു താഴ്ന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആ താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഹബീബ നബി തങ്ങളുടെ ഹൗല് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സ്വഹാബത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള വെള്ളം ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൗല് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഹൗല് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് അവിടെ സിമെന്റ് കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് പോലെ പടുത്തുയർത്തിയതായി കാണാൻ കഴിയും ആ സ്ഥലം ആ പഴയ ഹൗല് നിന്നിരുന്നതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു അടയാളമാണ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആ ഹൗല് ആ ഹൗലിലുള്ള ശുദ്ധ ജലം യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം അത് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഹൗലിലുള്ള വെള്ളം മലീമസമാക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒരു അഹങ്കാരിയായ ശത്രു അസുവത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം അസുവത് വന്നിട്ട് വീറും വാശിയോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോഴേക്ക് മുമ്മിനിയങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിതൃവ്യനായ സയ്യിദ് ഹംസർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആവേശമാണ് മഹാനായ ഹംസത്തുൽ കർറാറ് തങ്ങൾ ചാടി വീണ് ആന ഫോദ സദുൽ ഇല ഹരി ഹംസ ചാടി ഹരി ഹംസ ചാടി അടുത്തുടൻ ആരട സുജാത്തുരത്തമൈ ഹൗലിൽ നിന്ന് കുടിപ്പവൻ ആരട ധൈര്യമുള്ളവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ ആരാണ് റസൂറുള്ള ഹൗലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഊക്കുള്ളവൻ കാണട്ടെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു അസോദ് പറഞ്ഞു കുടിക്കും ഞാൻ അവൻ രംഗത്ത് വന്നു മഹാനായ ഹംസ തങ്ങൾ ചാടി ഒരു വെട്ടുകൊടുത്തു അവന്റെ കാല് മുറിഞ്ഞു അവൻ നിലംപതിച്ചു എന്നിട്ടും അവന്റെ അഹങ്കാരം മാറാതെ മുറിഞ്ഞ അറ്റുപോയ കാലിന്റെ നിന്ന് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചോര രക്തം ഒഴുകിപ്പോയെങ്കിലും അവൻ വീണ്ടും വേച്ച് വേച്ച് ആ ഹൗലിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു ആ വെള്ളം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ അവൻ ജീവൻ പോകുന്ന സമയത്തും ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ആ സമയത്ത് ഹംസ തങ്ങൾ ചാടി വീണ് വീണ്ടും അവനെ വെട്ടിക്കീഴ്പ്പെടുത്തി അവനെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കൾക്ക് വീണ്ടും അഹങ്കാരം വർദ്ധിച്ചത് അവർ വെല്ലുവിളിച്ചു ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരുവീനെന്ന് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ അൻസാരികളായ രണ്ടു മൂന്ന് യുവാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നു മഴവിത് മഴത് അബ്ദുല്ലാഹിബ് റവാഹ പോലെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് അൻസാരികൾ സഹാബികൾ ചെറുപ്പക്കാർ രംഗത്ത് വന്നു ആ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ആരാണ് അൻസാരികളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് മദീനക്കാരെ നിങ്ങൾ ആര് വിളിച്ചു നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം നിങ്ങളിലൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരും ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരുമായ കുറേശികൾ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വെല്ലുവിളിച്ചു ആ വെല്ലുവിളി കേട്ടപ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഹംസ അലി ഉബൈദ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുവീൻ അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേരും ഇറങ്ങി മുഹാജിറന്റെ വാക്ക് കേട്ടും മുന്തി മൂണ്ട് സിംഹര മുന്നിലെ ഉബൈദത്തും പിൻ ഹംസയും വഹൈദറ അങ്ങനെ മൂന്ന് മഹാന്മാർ ഇറങ്ങി മറുഭാഗത്ത് ഋത്തുബത്ത് ഷെയ്ബത്ത് ഋത്തുബത്തും ഷെയ്ബത്തും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ് പിന്നെ ഋത്തുബത്തിന്റെ മകനായ വലീദുബിൻ ഋത്തുബ അവന്റെ മകനാണ് വലീദ് ഋത്തുബത്തും ഷെയ്ബത്തും വലീദും ഋത്തുബത്തുബിൻ റബിയ ഷെയ്ബത്തുബിൻ റബിയ വലീദുബിൻ ഋത്തുബ ഇങ്ങനെ റബിയത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് ഋത്തുബത്തും ഷെയ്ബത്തും അതിലെ ഋത്തുബയുടെ മകനാണ് വലീദ് അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേരും ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരും അവരോട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി മഹാന ഹംസ തങ്ങൾ തന്റെ ശത്രുവിന് അതിവേഗത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി അലീബ് നബി തലിബ് തങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ വധിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ അലിഹു ശത്രുവുമായി പൊരുതുന്ന സമയത്ത് ശത്രു ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടി മഹാനവരുകൾ തിരിച്ചും വെട്ടി ശത്രുവിനും പരുക്ക് പറ്റി മഹാനായ ഉബൈദർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലിന്റെ കരിന്തുടയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും മുറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ
وألباسني الرحمن ممن فضله لباسا من الإسلام غطى المسابية يعني كذن مبرشن لنبيه كعال مرنة الله الله وينده مارغة تل أيوده كلا تل ويش دهت ساتشي آوان سادي تل الله يندد الله پرياسا ماتر مانا نيكن نير اكت ساتشي آن من الله وينه حبيب مهانا ورقل كس پشل اوڈر ورطو انگنه آن دهتن سندوشن سمادهانم ورنده پرياپت وره അങ്ങനെ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു ശത്രുക്കളും മിനിയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഘോര യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആ യുദ്ധസമയത്ത് മിനിയങ്ങൾ അതാ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രംഗം ആ പന്തലിലിരുന്ന ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാണുകയാണ് ആ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂന്നിരട്ടിയിലധികം വരുന്ന ശത്രുക്കൾ സർവ സന്നാഹങ്ങളുമായി സർവ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി വരുന്നു മിനിയങ്ങളാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ പറയപ്പെട്ട പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളുമായി അവരോട് പൊരുതുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാതെ മിനിയങ്ങൾ വിയർക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വേദനിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ പന്തലിലിരുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തു സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് സൂറല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു തലയും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു ആകാശത്തിലേക്ക് കണ്ണുയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൈ ഉയർത്തി 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 സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നു റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ചുമലിലിട്ടിരുന്ന ഒരു തട്ടം ഒരു രിതാ അത് താഴോട്ട് ഊർന്ന് വീണു പോയി അത്രയും കൈയും തലയും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചറബേ ഹക്കും ബാത്തിലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് എന്റെ അനുയായികളാകുന്ന നിന്റെ അടിമകൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ റബ്ബേ ഇവിടെ ഹക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നീട് നാളെ ഭൂമുഖത്ത് നിനക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന അടിമകൾ ഉണ്ടാവില്ല പടച്ചോനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം കാരണം അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനിയൊരു പ്രവാചകം വരാനില്ല റസൂറുല്ലാഹിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ പൂർണ്ണത ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ശരിയായത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് അതിന്റെ പഠിതാക്കളായ ശത്രുക്കളല്ല സഹാബത്ത് മുഴുവനും പ്രതി അള്ളാഹു മരണപ്പെടുകയും സപ്പോസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും അങ്ങോട്ട് അവരെ ആഗ്രഹം പോലെ ഇല്ലാതെയാവുകയും ചെയ്താൽ സങ്കല്പിക്കാമല്ലോ അത് നടക്കാൻ പോണ കാര്യമല്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവിടെ ലോകത്തൊരു പ്രവാചകം വരാനില്ല പിന്നീട് ലാ ഇലാഹില്ലയുടെ പ്രചാരകന്മാരില്ല പിന്നെ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമില്ല പള്ളികളില്ല മദ്രസകളില്ല സമസ്തല്ല അധീനില്ല നമ്മളില്ല ഇസ്ലാമില്ല മജിലസുന്നയ്മയില്ല വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു അന്ധകാരം മാത്രം അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രവാചകന്മാരില്ലാത്തൊരു ഇടക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഡാർക്കേജ് ഇരുണ്ടയുഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുട്ടിനേക്കാളൊക്കെ കട്ടപിടിച്ച അന്ധകാരം കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരിക്കലും ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ വെള്ളിക്കീറ് ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അനന്തമായ അന്ധകാരം ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുമായിരുന്നേനെ ആ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചാണ് റസൂറുള്ള ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആ ദ്വാഴ വന്നത് ആ ദ്വാഴ സുഹാനുള്ള ആ ദ്വായിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മഹാന്മാരുടെ ബദരി മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ പദവി എത്രയാണെന്ന് അവരുടെ വിജയമാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് കാരണമെന്ന് അവരൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി വരാനുള്ള സബബുകളെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെക്കാളും മറ്റുള്ള സകല യുദ്ധങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ ബദറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ബദരീങ്ങളോട് നമ്മൾ ആദരവ് കാണിക്കുന്നത് സുഹാനുള്ള ആ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രാർത്ഥന വന്നു ആ സമയത്ത് മഹാനായ സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വാന ലോകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അപ്പോഴേക്ക് വന്നു മലായിക്കത്ത് അപ്പോഴേക്ക് റെഡിയായി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വാള എന്തി പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹൈസൂൻ എന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാമും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലായി മറ്റു മലക്കുകളും അതാ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ബദരീങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ച ഭാഗം പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് ആ ബദരീങ്ങൾ മറവിട്ട് കിടക്കണ ആ കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാളി നോക്കിയാൽ കാണാൽ ഏകദേശം ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗം പാറക്കല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അവിടെയാണ് മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിറങ്ങി ജിബരീൽ അലഹി സ്വലാമിന്റെ ആഗമനമുണ്ടായപ്പോൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതിന് പുറമെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന
തക്ക സമയത്ത് മഹാനായ സയ്യിദിന ജുബരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലക്കുകൾ രംഗത്ത് വരികയും ആ നേരത്ത് ബലഹീനരായ പരിക്ഷീണരായ സ്വഹാബത്തിന് മുഴുവനും മലായിക്കത്തിന്റെ ഹുദൂർ ഉണ്ടായപ്പോൾ വല്ലാത്ത ആവേശവും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും തെക്കുബീർ ധ്വനികൾ മുഴക്കി അവരൊക്കെ മുന്നേറുകയും ചെയ്തു മലായിക്കത്തിന്റെ കൂടെ പിന്നീട് ഒരു പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു ഇന്നീ അറാമാല തറവുൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാന സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ സമൂഹമേ നിങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു ഇനി എനിക്കിവിടെ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ല വെയിൽ വന്നു അത് മഞ്ഞ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് പോലെ മലക്കുകൾ വന്ന ശൈത്താമാർ ഓടിപ്പോകും ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ നിർവാഹല്ല എന്റെ പഴയകാല ശത്രുക്കളുടെ നേതാവാ വരുന്നത് ഞാൻ ഓടുകയാണ് അവൻ വന്ന വഴിയിൽ തിരിച്ചു പോയി അപ്പോഴേക്ക് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭയം വന്നു അവർക്ക് വിള്ളൽ വന്നു അവർക്കിടയിൽ അങ്കലാപ്പ് വന്നു ആ നേരത്ത് മുമിനീയങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വന്നു ഈ സഹായത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ മുന്നേറി അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയക്കോടുകൂടി പതിനാല് പേര് മാത്രമേ മുമിനീങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായതുള്ളെങ്കിലും എഴുപത് ആളുകളെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് വീഴ്ത്താൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സൈന്യത്തിന് അള്ളാഹു താല അവസരം കൊടുത്തു അതിൽ പോയത് ഏതെങ്കിലും ചില പിന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ പടയാളികളായിരുന്നില്ല അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ നേതാക്കളായ അബൂജഹൽ അതായത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഉത്തുബയും ഷെയ്ബയും വലീതും എല്ലാം അതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പണ്ട് കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഹബീബ് മക്കയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാം ശക്തി ആർജിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കഴബാലയത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കണ്ട് അന്ന് മക്കയിലെ ഈ പറയപ്പെട്ട മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ മുഴുവനും കഴബയുടെ അരികിൽ തടിച്ചുകൂടി അവര് ചർച്ച ചെയ്തു അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ കഴുത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോ മറ്റോ അറുത്ത് തള്ളിയ ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാല അത് താങ്ങിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചാർത്താൻ ധൈര്യമുള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഷ്കൽ കൗം ഏറ്റവും പരാജിതനായ വൃത്തികെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഹുക്കുബത്തുബിൻ അബി മുഴയത്ത് എന്ന് പറയുന്നവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനത് ചെയ്യാം ഞാനത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവൻ പോയി സഹീഹുൽ ബുഹാരി അല്ലേ സംഭവം അങ്ങനെ അവൻ അത് താങ്ങിപ്പിടിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് താങ്ങിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുനെ ഹബീബ് സുജൂതിൽ പോകുന്നത് കാത്തുനിന്നു മുത്തു നബി കാഴ്ബയുടെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടന്നപ്പോ നബി തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ചാർത്തി ഒട്ടകത്തിന്റെ മറുക് വരെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ആ ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന ദുർഗന്ധം വമ്പിക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴുത്തിൽ ചാർത്തിയപ്പോൾ തല പൊക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പ്രയാസപ്പെട്ടു തല ഉയർത്താൻ നോക്കി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല നബി തങ്ങളെ ഏറെ നേരം അവിടെ കിടന്നു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി ചെറിയ പ്രായക്കാരിയായ സയ്യിദത്തു നബി ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു താലാൻഹ ഓടി വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് മുഴുവനും കഴുത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ പോയി കണക്കിന് ശകാരിച്ച് പകരം ചോദിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നേരത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കഴബയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു മാലൈ കബി അബി ജഹൽ ഏഴ് ആളുകളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഏഴ് പേരെയും പേരെടുത്ത് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു നഹബീബ് അവർക്ക് പ്രതികൂലമായി ദ ചെയ്തു ആ ദ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ബദർ പടക്കളം അള്ളാഹു നഹബീബ് ആർക്കും പ്രതികൂലമായി ദ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ശല്യപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയവർ വഴിയിൽ മുള്ളിട്ടവർ തലയിൽ കല്ലെറിയാൻ ശ്രമിച്ചവർ കൊഞ്ഞനം കുത്തിയവർ പരിഹസിച്ചവർ കളിയാക്കിയവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെതിരെ ഒന്നും റസൂർ അള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ദ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഹദീസിൽ കാണാം ഒന്ന് മറ്റൊരു യുദ്ധവേളയിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അസ്ര നിസ്കാരം കവ ആകാൻ ശത്രുക്കൾ കാരണമായപ്പോൾ ആ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അള്ളാഹു നബീബ് ദ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മല അള്ളാഹു ബയൂത്തഹും കുബൂറഹും നാറ അള്ളാഹു അവരുടെ വീടുകളും അവരുടെ ശ്മശാനങ്ങളും അള്ളാഹു അഗ്നിയാൽ നിറക്കട്ടെ എന്ന് അവർക്കെതിരെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന അന്ത്യമുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ പേരെടുത്ത് പേരെടുത്ത് ദ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നിലെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും വ്യക്തിപരമായ വിഷയത്തിൽ നബി തങ
അശ്ര നിസ്കാരം കലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബിനോടുള്ള മുനാജാത്തിന്റെ അവസരത്തെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അള്ളാഹുമായുള്ള സംഭാഷണ വേളയിൽ സുജൂദിന്റെ സമയത്താണ് നബി തങ്ങളെ അവർ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഹബീബ് അടങ്ങി നിന്നില്ല അവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ദ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിന് ഹൈറായൊരു സമയം അള്ളാഹു കാത്തു നിൽക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ദ്വാ നടന്ന ഉടനെ തന്നെ കഴബയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് അവരെ അള്ളാഹുവിന് കരിച്ചു കളയമായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അതിന് സമയം കാത്തിരുന്നു പിന്നെയും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയിട്ട് ഹിജറ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ നടന്ന ബദർ യുദ്ധത്തിലാണ് അള്ളാഹു അതിന് പകരം കൊടുത്തത് ആ പകരത്തിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതുപോലെ കിട്ടി ആ പറയപ്പെട്ട ഒരു മുഴുവനും കടപുഴകി വീണു അവരെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി നുറുക്കപ്പെട്ടു അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് ആ ഹൗൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു താഴ്ന്ന ഭാഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെയായിരുന്നു ഖലീബ് ബദർ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടക്കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പൊട്ടക്കിണറിൽ അവരെ മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി തള്ളി എന്നിട്ട് ആ കിണറിന്റെ വക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടി ഞങ്ങളോട് അള്ളാഹു വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്താണ് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ല നബിയെ ചത്തുപോയില്ലേ മുഴുവനും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കുമോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് ഹബീബ് പറഞ്ഞത് മാ അന്തുമ്പി അസ്മാ മിൻഹും കേൾക്കുമോന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പോലെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമായി പറയുന്നതൊക്കെ ആ ചത്തുപോയ ടീം കേൾക്കും എന്ന് ഹബീബ് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി തുല്യതയില്ലാത്ത വിജയം അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഈ മഹത്തായ ബദർ പടക്കളത്തിൽ വെച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ഹബീബ് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കണക്കില്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയും മൊമ്മിനീങ്ങളൊക്കെ തക്ബീർ മുഴക്കി ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വിജയത്തെ അവർ അത് അനുസ്മരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്തായ സംഭവം നടന്ന ആ ദിവസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ഒരാവർത്തനമാണ് നാളെ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായി തല ഉയർത്തി നടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല അവരെ കഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അവരുടെ അതിരറ്റ ബഹുമാനവും ആദരവും അടുപ്പവും അതൊക്കെ അവരുടെ വിജയത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അന്ത്യനാൾ വരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാനും അന്തിമ വിജയം കൈവരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ബദറിലൂടെ അവർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ളവരായി മാറുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ മഹാന്മാരായ സുഹദാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പദവിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നൂറ് ശതമാനം അള്ളാഹു പുലർത്തുകയും അവർക്ക് അതൊക്കെ അള്ളാഹു പതിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ബദരീങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു അത്രേ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ അനു അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളും അറിയുന്നില്ലല്ലോ അവരിത് അറിയാൻ എന്താണൊരു വഴി അള്ളാഹു നമ്മളോട് വാക്കുപാലിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹദാക്കൾക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലറത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തോഫിയത്ത് റിസ്ക് നൽകപ്പെടാനും സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് പാറിപ്പറന്ന് നടക്കാനുമുള്ള ആ മഹത്തായ സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിവാസികളായ ആളുകൾ അറിയുക എന്നവർ ആശങ്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അത്രേ അതിന് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടണ്ട ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ അറിയിച്ചോളാം ആളുകളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറക്കി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരുപാട് ആയ ഒന്നിലധികം ആയത്തുകൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയിക്കുന്ന ആയത്തുണ്ട് ഒരായത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വല തഹ്സബന്നല്ലദീന കുത്തിലു ഫീ സബീൽ ഇല്ലാഹി അംവാ ചമ്പൽ അഹ്യൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ മരിച്ചുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലറത്തിലായി സമീപസ്ഥരായി ജീവിക്കുന്നു അ
ആയത്തുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഹക്ക് വിജയിച്ച ദിവസമാണ് യോമുൽ ഫുർഖാൻ സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ അള്ളാഹു വിഭജിച്ച് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മഹത്തായ ദിവസം അതിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പകലാണ് നാളെ വരുന്നത് ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം എല്ലാവരും അവരെ വീട്ടിൽ ഫാത്തിഹ വതാനോ യാസീൻ വതാനോ മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനോ മജിലിസ് നൂറാണെങ്കിൽ അതിൽ സംബന്ധിക്കാനോ സംഖ്യ ചിലവഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജം ചിലവഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവരെ ആണ്ട് വളരെ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കാനും ഭക്ഷണ വിതരണങ്ങൾ നടത്താനും ബാക്കിയുള്ള ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആവേശത്തോടു കൂടി രംഗത്ത് വരണം എന്ന് എൻ്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരായ സുഹദാക്കൾക്ക് ഷഫായത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധുക്കളായ നമ്മളൊക്കെ അവരെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിലും അവരെ അനുസ്മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലും നമുക്കും നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ അഹലുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്നത് വായ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി മറ്റു ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയും സമയം വൈകിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നാളേക്കായിട്ട് നമ്മളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എന്നറിയിച്ച് വായ ചെയ്യണ എന്ന വസീയത്തോടെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാവനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർ